Когда во время спора у сторон заканчиваются цивилизованные аргументы, любое противостояние либо прекращается, либо переходит за рамки разумного. Яркий тому пример – ситуация, в которую попали сотрудники одного из городских салонов красоты. Прорыв трубы и последующее отключение воды в многоквартирном доме – происшествие неприятное, но вполне обыденное. Вот только реакцию, которую коммунальная авария вызвала у одной из жительниц дома, нельзя назвать обычной. Подробности у Елены Бойцовой. Человеческая ненависть и испачканная дверь салона красоты – таков итог обычного бытового спора. Его причина банальна. В одной из квартир прорвало трубу на время ремонта, коммунальщики перекрыли весь стояк. Больше всего пострадал салон красоты. Он расположен прямо под квартирой, где произошла авария. Топил с 9 утра до 3 часов дня. То есть вылилось более 300 литров воды, кипятка, вот этой ржавчины. Соответственно, мы вызывали и наряд полиции, и аварийку. В общем, много тут было людей, представители СРЭО. На первый взгляд, виновник коммунальных бед известен. Это владелец квартиры, в которой произошла авария. Впрочем, у некоторых жильцов свое видение проблемы. Одна из жительниц дома причиной всех несчастий определила для себя салон красоты. Тоже, кстати, пострадавший от потопа. Правда, способ восстановления справедливости выбрала весьма необычный, но уже неоднократно ею проверенный. Барышня нам обмазала фекалиями две наши двери входных пожарных. Это уже был такой инцидент в том году. Тоже опять-таки в момент, когда этот же сосед нас топил. Антон Борзенко уже много лет является соседом салона красоты. Отмечает аккуратность и тишину, которую соблюдают сотрудники и посетители. Всегда чистая лестничная площадка, облагороженный подъезд, новые лавочки. И это не единственный вклад салона в общий комфорт жильцов и клиентов. В подъездах есть такие вот конторы там, типа спа-салоны разные, парикмахерские. Так там очереди постоянно, знаете, там тоже не пройти ничего там, если с сумкой идешь там, а... Здесь нету ни очереди, ничего, нормально все. По словам участкового, жительницы дома за ее нелепую месть может грозить вполне серьезное наказание. Даже если рассматривать такое поведение, как баловство и ребячество, это не спасет от административной ответственности. Мелкое хулиганство. И э, санкции по данной статье предусматривают штраф, штраф в размере 10 от 1 до 10 минимальных размеров оплаты труда, либо арест до 15 суток. Хозяйка салона надеется, что компромисс с недовольной соседкой все же будет найден. В противном случае любительницу дурно пахнущих аргументов ждет общение с полицией. Елена Бойцова, Андрей Мальцев, Служба новостей «Импульс».